প্রিয় দর্শক শুভ সকাল এটি নিউজের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান মনোভবন সেন্টার প্রেজেন্স ফার্স্ট এডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাদিয়া রুহুল মাহবুব শ্বাসকষ্ট বা অ্যাজমার সমস্যা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সবাই কম বেশি পরিচিত তাই আমাদের আজকের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে অ্যাজমা রোগ ও ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্ট বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর মাহমুদ মাসুম আক্তার সহযোগী অধ্যাপক জাতীয় বক্ষবেদি হাসপাতাল স্যার শুরুতে আপনাকে এটি নিউজ স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমাদের আজকের বিষয় তো আমরা দর্শকদেরকে জানিয়েছি যে অ্যাজমা বা ধূমপানজনিত যেসব শ্বাসকষ্ট তো শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাব যে কি কি ধরনের শ্বাসকষ্টের সমস্যায় রোগীরা ভুগে থাকেন সাধারণত ফুসফুসজনিত শ্বাসকষ্ট যেটা আমরা বুঝি সেটা দুভাগে দুই ধরনের শ্বাসকষ্টের রোগী আমরা বেশি পেয়ে থাকি যেটা প্রচলিত ভাষায় আমরা মা হাঁপানি বলে থাকি বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আরেকটা আমরা প্রচলিত ভাষায় যেটা বলি যে ধূমপান ধূমপায়ীদের যে শ্বাসকষ্টটা হয় এটাকে ডাক্তারি ভাষায় আমরা সিওপিডি বলে থাকি তো সাধার এই জন্যে আমরা যেটা বলছি যে ফুসফুসের অধিকাংশ শ্বাসকষ্টের রোগীদেরকে আমরা দুভাগে ভাগ করে থাকি একটা অ্যাজমা বা হাঁপানি একটা ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্ট বা সিওপিডি জি এখন যে সিওপিডি বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা দুটোর মধ্যে দুটোর লক্ষণগুলো এবং মোটামুটি কি ধরনের জটিলতায় রোগীরা ভুগে থাকেন তা জানো অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলছি সেটা হলো যে এটা যে কোনো বয়সের রোগীদেরই হতে পারে শিশু বয়স থেকে বৃদ্ধ যে কোনো বয়সে এটা হতে পারে এটা একটা আরেকটা হলো ধূমপাই যেটা সেটা হলো তার কমপক্ষে দশ থেকে পনেরো বা বিশ বছরের একটা দীর্ঘ ধূমপানের প্রতিদিন দশ থেকে পনেরোটা বা বিশটা ধূম স্ট্রিট সিগারেটের হিস্ট্রি থাকবে বা কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফুসফুসের প্রতি যে ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজ যদি সে করে থাকে যে ধরনের পেশায় সে কাজ করে থাকে যে যেখানে দুলাবালি বা বিভিন্ন ধরনের উত্তাপ বা এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রেও এইটাও একটা সিওপিডি রোগের উত্তেজক হিসাবে কাজ করে তবে মূলত ধূমপাইদের ক্ষেত্রেই সিওপিডি ধূমপানটাকেই মূলত মূল কারণ হিসাবে আমরা বিবেচনা করে থাকি এবং এইটা সাধারণত এই জন্য আপনি ওইভাবে যদি চিন্তা করেন তাহলে এটা বয়স একটা মধ্যবয়সী রোগীদের ক্ষেত্রেই সেটা পঞ্চাশ উর্ধ্ব রোগীদের ক্ষেত্রে এটা বেশি হচ্ছে এবং এজমা রোগীদের ক্ষেত্রে জায়গা যায় যে সব বয়সের রোগীদের হচ্ছে তাদের কিছু লক্ষণ থাকে যেমন হাঁচি ঠান্ডায় তারা আক্রান্ত হয় বিশেষত পুরোনো ধুলা ঘরের ধুলা বা কার্পেট বা কম্বলের ধুলায় সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে তার হাঁচি হবে ঠান্ডা হবে কাশি হবে এবং মারাত্মক পর্যায়ে শ্বাসটান দেখা দিবে এটা হলো অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রে আর দুম্পাইদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যেটা আরও অনেক বেশি খারাপ এবং এই কারণে আমরা বলছি যে ধূমপাই রোগী পনেরো বছর ধূমপান করার পরে যখন শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হবে তখন কিন্তু এটা স্থায়ীভাবেই তার শরীর শ্বাসকষ্টটা থেকে যাবে এটাকে পূর্ণাঙ্গভাবে সাধারণ অ্যাজমা রোগীদেরকে যেমন আমরা বিভিন্ন ওষুধ জিললে আপনি জেনে থাকেন যে আমরা নেবুলাইজার এবং অন্যান্য স্টেরয়েড ইনজেকশন দিলে তাৎক্ষণিকভাবেই তার অনেক উপশম হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় সে সম্পূর্ণ ভালো থাকতে পারবে কিন্তু ধূমপাই হাঁপানি যখন তার আমরা তাদেরকে তিন ভাগে সাধারণ মধ্য এবং বেশি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যখন মধ্যম বা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে শ্বাসকষ্টের সিওপিডি রোগী যারা তারা ধূমপান ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্ট রোগী এরা কিন্তু আর কখনোই পূর্ণাঙ্গ পুরোপুরি শ্বাসকষ্ট মুক্ত হতে পারবে না আচ্ছা আর যারা সাধারণভাবে হাঁপানি সমস্যা বা অ্যাজমা সমস্যায় ভুগে থাকে তারা যদি নিয়ম কারণগুলি মানেন এবং উত্তেজকগুলি অ্যাভয়েড করে চলেন কিছু কিছু ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার করেন তাহলে পূর্ণাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে তারা সুস্থ জীবন নিরাময় করতে পারবে কিন্তু ধূমপানের কারণে যে অ্যাজমাটা হচ্ছে তা আসলে সেটা একটা পর্যায়ের পরে তারপরে আসে স্বাভাবিক শ্বাস তার ওই স্বাভাবিক শ্বাসের পর্যায়ে সে আর আসতে পারবে না এখন যদি আমরা আসি যে রোগ নির্ণয় করবে কীভাবে নির্ণয় করবে যে হাঁপানি সমস্যা হচ্ছে তো আপনারা কী কী ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে আসলে আপনারা আইডেন্টিফাই করে থাকেন যে এটি হচ্ছে সিওপিডি বা ধূমপানের জন্য হচ্ছে বা সাধারণ অ্যাজমা হাঁপানির রোগী এটা তো আপনার ধরেন যেটা হলো যে লক্ষণ দিয়ে আমরা কিছুটা যেটা আমরা বলছি যে এটা সব ওয়েজ গ্রুপে হবে এটা সাধারণত মধ্যবয়সে পরে হবে এদের ক্ষেত্রে ধূমপানের একটা হিস্ট্রি থাকবে এটা একটা প্রথম একটা ইয়ে পাশাপাশি আপনার পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে আমরা স্পাইরোমেট্রি একটা পরীক্ষা বলে থাকি যেটা যেখে যেখানে রোগীরা তাদের নিঃশ্বাসের যে গতিবেগ এবং ওইটাকে একটা মেশিনের মধ্যম মাধ্যমে আমরা যখন পরীক্ষাগুলি করি তখন দেখা যায় যে অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রে যেই ধরনের একটা চেঞ্জ আসবে সিওপিডি রোগীদের ক্ষেত্রে সেটা একটা ডিফারেন্ট চেঞ্জ আসে তো এইটা দিয়ে স্পাইরোমেট্রি দিয়ে আমরা অনেক সময় কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে ঠান্ডা সমস্যার কারণেও শ্বাসকষ্টের শিকার হচ্ছে রোগীরা তো সেটি আসলে কোন ধরনের অ্যাজমার পরে 
আপনার যেটা আপনাকে ধন্যবাদ যে আমরা যেটা বলছি যে উত্তেজকগুলি যেগুলি অ্যাজমা রোগীর অ্যাজমা বা হাঁপানি এটা সাধারণত আমরা যে উত্তেজকগুলি বলতে আমরা বুঝি যে যেটা ট্রিগার ফ্যাক্টর যেটা আমরা মেডিকেল নাম হিসেবে বলি এখানে আমরা বাংলা উত্তেজক বলছি সেটা আপনি যেটা বলছেন যে সবার ক্ষেত্রে কমন যেটা দেখা যায় সেটা হলো পুরনো ধুলা আচ্ছা যেটা আমরা যেটা বলি যে হাউস মানে ঘরের কাজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফার্নিচার মোছা বা ঘর দো পরিষ্কার করা পুরনো ধুলা যেখানে থাকে কাপড় চোপড় বা কাগজ ফার্নিচার নাড়াচাড়া করা এটা সবার ক্ষেত্রেই কমন উত্তেজকের মধ্যে এছাড়া আপনি যেটা বলছেন যে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঠান্ডাটা কিন্তু উত্তেজক হিসেবে কাজ করে এটা কিন্তু সব অ্যাজমা রোগীর ক্ষেত্রে হবে না যে কারো কারো দেখা যাচ্ছে যে সে দশ ডিগ্রি সেলটিকের তাপমাত্রার ডিফারেন্সে তার অ্যাজমা একটা ট্রিগার ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে কারো কারো ক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে যে প্রচণ্ড গরমে সে যদি ঘামায় যায় তখন রুগীরে এসে বলে যে স্যার ঘামটা শরীরে টানে যাওয়ার পরেই আমার খুসখুস কাশি এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দিচ্ছে কেউ বলছে যে না আমি শীতের সময় আমার ঠান্ডাটা বেশি হলে তখন আমার শ্বাসকষ্টটা বাড়ে এটা এই সিজনের ভেরিয়েশনটা থাকে উত্তেজক কারো কারো ক্ষেত্রে এই একটা সিজনে বাড়বে কারো ক্ষেত্রে হয়তো অন্য সিজনে মানে আমরা যদি তাহলে ধরে রাখি যে ট্রিগার ফ্যাক্টর যেগুলো ধুলাবালি বা ঠান্ডার সমস্যা বা অতিরিক্ত গরমের সমস্যা এটি আসলে ব্যক্তি ভেদে কাজটা করবে ট্রিগার ফ্যাক্টর হিসেবে কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো ট্রিগার ফ্যাক্টরটা প্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত ফিরে এলাম বিরতির পর কথা হচ্ছিল অ্যাজমা রোগ ও ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্ট নিয়ে স্যার লক্ষণগুলো আপনি আমাদের দর্শকদের জানাচ্ছিলেন এখন এটার যে চিকিৎসা পদ্ধতি বা এর প্রতিরোধে কি কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সেটি আপনাদেরকে জানান আপনাকে ধন্যবাদ অ্যাজমা রোগের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে তিনটার কথা আমরা সবসময় ব্যবহার করে থাকি একটা হলো যে এডুকেশন কর্শন অ্যান্ড মেডিকেশন যেটা আমরা বলছি যে শিক্ষা সতর্কতা এবং ঔষধ তিনটে জিনিস একত্রে আনতে হবে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কোনো কোনো রুগী আছেন যারা খুব সঠিকভাবে ওষুধ খাচ্ছেন কিন্তু তারা সতর্কতা তাদের ইয়ে নাই বা সঠিকভাবে ওষুধটা নিতে পারতেছেন না সে কারণে তারা ফলাফলটা পূর্ণাঙ্গ পাচ্ছেন না সেজন্য আমরা বলছি তিনটাকে এক জায়গায় আনতে হবে শিক্ষা বলতে আমরা বুঝাচ্ছি সঠিক মাত্রায় ওষুধ নেওয়া এবং সঠিক নিয়মে ইনহেলার বা ক্যাপসুলগুলি যেগুলি আমরা টেনে নিতে বলি ওগুলি ব্যবহার করা সতর্কতার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছি যেটা আপনি প্রথমেই বলছিলেন যে অ্যাজমা রুগীদের ক্ষেত্রে যে উত্তেজকগুলি সেগুলিকে অ্যাভয়েড করা সেটাকে যেমন ধুলাবালুর কা ক্ষেত্রে আমরা বলি যে হাউসহোল কাজের সময় মাস্ক পরে নেওয়া যার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কারো কারো অনেক সময় ফুডে অ্যালার্জি থাকে কোনো কোনো ফুড ট্রিগার হিসেবে কাজ করে তো সেই ফুডগুলিকে সে অ্যাভয়েড করবে কারো কারো সিজনাল ভেরিয়েশন থাকে যেটা আমরা আলোচনা করলাম সে তার রেসপেক্টিভ সিজনে সে সতর্ক থাকবে তার নির্দিষ্ট চিকিৎসকের আগে থেকেই একটা স্বর্ণাপূর্ণ হবে আর কিছু কিছু যেটা আমরা বলে থাকি যে এই শিক্ষা এবং সতর্কতা এই দুইটা যদি সঠিকভাবে সুন্দরভাবে আমরা একত্র করতে পারি তাহলে অল্প মাঝারি বা কারো কারো ক্ষেত্রে একটু বেশি ওষুধ যেমন অল্প বলতে আমরা বুঝাচ্ছি যে কারো কারো ক্ষেত্রে আমরা হয়তো একটা ট্যাবলেট যেটা রোগ প্রতিরোধের জন্য বা উত্তেজক প্রতিরোধের জন্য আমরা দিয়ে থাকি কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো একটু শ্বাসকষ্টের মাত্রা কমানোর জন্য একটা ট্যাবলেট দিয়ে থাকি এবং এর সাথে আমরা তৃতীয় মাত্রায় আমরা ইনহেলার ব্যবহারের জন্য বলি এই তিনটে জিনিসকে তিন ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে এই রোগের মাত্রা অনুযায়ী আমরা দিয়ে থাকি ইনহেলারটা তাহলে আপনারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে দিচ্ছেন না প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা দিয়ে থাকি যে কোনো কোনো রোগী প্রাথমিক মাত্রায় একজমায় ভুগছেন কিন্তু যখন উনি এই ধরনের রোগীরা কিন্তু যে কোনো মুহূর্তেই উত্তেজকের সংস্পর্শে আবার মারা একটু শ্বাসকষ্ট মারাত্ম পর্যায়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে রিলিভার বা উপশমকারী যে ইনহেলারটা আছে সেটা আমরা কিন্তু প্রাথমিক স্তরে সবসময় রোগীদের সাথে রাখতে বলি এবং যখন বেড়ে যাবে তখন সে ওই উপশমকারী ইনহেলারটা যদি তাৎক্ষণিকভাবে এবং দু তিন দিনের জন্য নেয় তাহলে সে আবার পুরোপুরি অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে রোগীদের মধ্যে ইনহেলার ব্যবহারে একটু অনীহাটা দেখা যায় কিন্তু তো সেক্ষেত্রে কি আপনার ওটা ওষুধের মাধ্যমে কোনোভাবে কি নিরাময় করা যায় আপনাকে ধন্যবাদ যে এটা এই প্রশ্নটা করার জন্য যে আমাদের অধিকাংশ রোগী কিন্তু একটা ভুল ধারণায় আছেন যে ইনহেলার খুব ভয়ঙ্কর জিনিস এটা ব্যবহার করলে আর তার কখনোই ইয়ে হবে না কিন্তু আমরা যেটা বলি যে এজমার যতগুলি ওষুধ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ ওষুধ কিন্তু ইনহেলার কারণ ইনহেলারের ভিতরে যেই ওষুধগুলি 
ইনহেলেশনে আমরা দিচ্ছি সেই ওষুধগুলি আপনি জানেন যে ট্যাবলেট আকারে আমরা দিচ্ছি তাহলে পুরোপুরি একটা ইনহেলারের ভিতরে একটা ট্যাবলেটের প্রায় পঞ্চাশ বা একশো ভাগের ওষুধ মাত্র আমরা যেহেতু এটাকে মাইক্রো পার্টিকেলস হিসাবে দেওয়া হয় সেই জন্য এটা স্বল্প মাত্রায় সরাসরি ফুসফুসে রক্তের মিশ্রণে এটা কাজ করে যে কারণে এটা অলম প্রায় ইঞ্জেকশনের মতোই কার্যকারিতা থাকার কারণে অল্প ওষুধে আমরা বেশি কাজ পাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে ইনহেলার কিন্তু নিরাপদ যদি সঠিকভাবে রোগীরা ইনহেলার সঠিক সুন্দরভাবে নিতে পারেন তাহলে কম ওষুধে কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত মানে শ্বাসকষ্ট মুক্ত তারা থাকতে পারবে অতএব আমরা আমার অনুরোধ থাকবে যে ইনহেলার ভিত্তিটা তাদের মধ্যে যাতে না থাকে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ইনহেলারটা সঠিক সুন্দর নিয়মে যদি তারা নিতে পারেন তাহলে তারা ইনশাল্লাহ ভালো থাকবে জি আর ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্টে যারা ভুগছেন তাদের জন্য আসলে আমার মনে হয় শুরুতেই যেটা উপদেশ আপনারা দিবেন যে ধূমপান ত্যাগ করা এবং সেই সাথে আর কি পরামর্শ দিবেন আপনাকে ধন্যবাদ আমি যেটা আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানাতে চাচ্ছি যে ধূমপানজনিত হাঁপানিটা কিন্তু আমরা যেটা প্রথমেই বললাম ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্ট হাঁপানির চেয়ে আসলে অনেক ভয়ঙ্কর মানে এটা আপনার যেটা কেন বলছি আমরা এই জন্য যে আমরা যেটা প্রথমেই বলছিলাম যে ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্টের রোগীরা যখন মাঝারি বা শেষ পর্যায়ে থাকেন তখন কিন্তু আর ওনারা কখনোই আর পুরোপুরি ভালো অবস্থা আসতে পারবেন না কিন্তু একটা মারাত্মক অ্যাজমা পর্যায়ে রুগী আমরা উপশমকারী এবং ইমার্জেন্সি ওষুধপত্র দেওয়ার পরে লং টার্ম মেডিকেশনে কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ শ্বাসকষ্ট মুক্ত রাখতে পারব তো ধূমপানের ক্ষেত্রে ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্টের ক্ষেত্রে প্রথম পরামর্শ হলো ধূমপান না করা এবং যারা করতেছে তাদেরকে অনুসাহিত করা এটা হলো এক নম্বর চিকিৎসা দুই নম্বর যেটা আমরা বলছি যে এর পাশাপাশি যে সমস্ত ঔষধ আমরা তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শ্বাসকষ্ট মুক্ত থাকার জন্য ইনহেলার এবং আরও কিছু মুখের ওষুধ আমরা নিয়মিত প্রেসক্রাইব করে থাকি সেগুলি ব্যবহার করা এবং ওষুধের পাশাপাশি এই ধরনের রোগীরা নিয়মিত হয়তো বা তিন মাস বা ছ মাস পর পর তার নিজস্ব যে ব্যক্তিগত যে মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসক আছেন তাকে একবার করে ভিজিট করা এটা আমাদের পরামর্শ থাকবে জি অবশ্যই আরেকটি জিনিস স্যার আপনার কাছ থেকে জানতে চাবো যে এই যে ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্টের কারণে কি দীর্ঘমেয়াদী কোনো ফুসফুস জটিলতায় রোগী ভুগতে পারে অবশ্যই ভুগতে পারে যে দীর্ঘ ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্টটাই একটা দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা সেক্ষেত্রে ফুসফুসের যে ক্ষতিটা হচ্ছে এটা স্থায়ী এবং এই স্থায়ী ক্ষতি কারণে তার সবসময় কাশি থাকবে বিভিন্ন ধরনের শ্বাসনালীর ইনফেকশন হবে এবং শ্বাসকষ্টের মাত্রাটা পরবর্তীতে এটা হৃদরোগের আকারেও তার নিয়ে নিতে পারে তো এই জন্য আমরা বলছি যে যে কোনো পর্যায়ে ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্টের রোগীরা যদি সঠিক এবং সুন্দরভাবে ধূমপান ত্যাগ করে চিকিৎসায় আসেন তাহলে পরবর্তী যে পার্শ্ব যে আপনি বললেন যে ধূমপান আর শ্বাসকষ্ট থেকে হৃদরোগের যে পর্যায়ে চলে যাওয়াটা তারা প্রতিরোধ করতে পারবেন এবং মোটামুটিভাবে একটা ভালো অবস্থায় তারা থাকতে পারবেন যেহেতু খুবই সাধারণ একটি সমস্যা মোটামুটি কমন সবার মধ্যে দেখা যায় সবাই মোটামুটি ফেস করে থাকে তো এখন যেটি স্যার জানতে চাবো যে কোন কোন হসপিটালে সারা দেশে এবং রাজধানী ভিত্তিক চিকিৎসা সেবাটা তারা রোগী পেতে পারবে আপনার ধন্যবাদ যে আমরা যেটা সারা দেশের রোগীদেরকে এখন ঢাকায় আপনার জাতীয় বক্ষ ইনস্টিটিউট হাসপাতাল এখানে আপনার নির্দিষ্ট এজমা সেন্টার বক্ষ ইনস্টিটিউটের ভিতরেই এই শ্বাস শ্বাসকষ্টের রোগীদের জন্য আলাদা বিভাগ রয়েছে তাছাড়া শ্যামলীতে একটি দুশো পঞ্চাশ সদ্য হাসপাতাল এবং বিশেষায়িত ওখানেও কিন্তু সব ধরনের আপনার কি বক্ষবিধি রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়া যতগুলি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সারা দেশে ঢাকা মেডিকেল সহ মিটফোর্ড বা সরোদ্দিন মেডিকেল সহ যেমন প্রত্যেকটিতেই কিন্তু রেসপিরেটিভ মেডিসিন বিভাগ রয়েছে এবং প্রায় পঞ্চাশের উপরে সারা দেশে বক্ষবিধি ক্লিনিকে কিন্তু বক্ষবিধ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সরকারিভাবে নিজেতে আছেন চিকিৎসাটা মোটামুটি হাতের নাগালেই আছে হাতের নাগালেই আছেন ওনারা যদি মানে যদি বক্ষবিধি চিকিৎসকের পরামর্শ এবং চিকিৎসা নিয়ম মতো নেন তাহলে একটা সুন্দর শ্বাসকষ্ট মুক্ত জীবন ওনার থাকতে পারবে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম অ্যাজমা রোগ ও ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্ট নিয়ে যা শিক্ষা সতর্কতা এবং চিকিৎসার মাধ্যমে পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য না হলেও প্রতিরোধ করা সম্ভব আজ থাকছে এ পর্যন্তই আগামী সপ্তাহে আবারও নতুন একটি বিষয় নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং এটিএন নিউজের সাথেই থাকুন